টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বে আমি এই অঙ্কগুলো সমাধান করাবো আজকে আমার টাইপ টু টাইপ টুতে এখানে যে কয়টা অঙ্ক আছে মানে ছয়টা অঙ্ক আছে ছয়টা অঙ্কই কিন্তু একই রকমের যে কোনো একটা অঙ্ক পারলেই বাকি অঙ্কগুলো তোমরা পারবে তো দেখো এখানে বলা আছে প্রমাণ করো এখানে যে কয়টা অঙ্ক আছে সবগুলোই প্রমাণ করতে হবে এবং এই ছয়টা অঙ্ক করার জন্য তোমার এই চারটা সূত্র কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে এবং ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের নিয়মাবলীও জানতে হবে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হয় এগুলো কিন্তু জানতে হবে তো দেখো আমরা প্রথমে দুয়ের এক করাবো দেখো দুয়ের একের বলা আছে কস এইটটি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস সাইন এইটটি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল টু রুট টু কস ফর্টি ডিগ্রি মানে এইটা ইকুয়াল টু এইটা প্রমাণ করতে হবে তো আমরা প্রথমে বাম পক্ষ তুলেছি এখন আমরা এই ক্ষেত্রে দেখো এইটটি ফাইভ ডিগ্রি আর এইটটি ফাইভ ডিগ্রি এই দুইটা যোগ যদি যোগ করি যোগ করলে আসবে হচ্ছে দেখো যোগ করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি কিন্তু আমরা যে কাজটা করব আগে সেটা হলো যে এইটারে আমরা এইটারে আমরা তৈরি করব এইটা অথবা এইটা দুইটার মধ্যে যে কোনোটারে আমরা তৈরি করলে হবে এইটাতে তৈরি করলে হবে এইটাতে তৈরি করলে হবে মানে ভাঙবো সেটা হলো নব্বই ডিগ্রি মাইনাস করব মানে নব্বই ডিগ্রি থেকে মাইনাস করব এখানে যে কয়টা অঙ্ক আছে সব কটাই তুমি যদি এইটা ভাঙো সমস্যা নাই এইটা ভাঙলেও সমস্যা নাই আমি পরেরটা ভাঙবো তো আমার এখানে কস এইটটি ফাইভ ডিগ্রি আছে আমরা সেটা লিখবো কস এইটটি ফাইভ ডিগ্রি আর এই প্লাস এবার দেখো সাইন আমরা এইটটি ফাইভ ডিগ্রি কি লিখতে পারি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি লিখতে পারি দেখো নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সমান এইটটি ফাইভ ডিগ্রি এবার দেখো আমরা লিখতে পারি কস এইটটি ফাইভ ডিগ্রি আর এই প্লাস এবার দেখো এটারে আমরা চতুর্ভাগে ভাঙবো দেখো এটারে চতুর্ভাগে ভাঙবো আর তাহলে আমার চতুর্ভাগে ভাঙার জন্য আমার দুইটা নিয়ম দেখতে হয় প্রথম নিয়ম কোন চতুর্ভাগে দ্বিতীয় নিয়ম নাইনটি ডিগ্রির সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে তো প্রথমে দেখবো কোন চতুর্ভাগে দেখো নাইনটি ইন্টু ওয়ান আর তার মানে এক ঘর গেছে এরপরে প্লাস হলে সামনের ঘর মাইনাস হলে পিছনের ঘর আর মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি আছে তার মানে এই ঘরে প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত প্রথম চতুর্ভাগে এই সাইন হচ্ছে প্লাস কারণ প্রথম চতুর্ভাগে ত্রিকোণমিতির সবগুলো অনুপাতই হচ্ছে ধনাত্মক এরপরে আমি দেখবো নাইনটির সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো নাইনটির সাথে ওয়ান গুণ আছে তার মানে ওয়ান হচ্ছে বিজোর যদি বিজোর গুণ থাকে তাহলে সাইন কজ হয়ে যাবে যদি জোর গুণ থাকতো তাহলে সাইন সাইনই হতো কিন্তু এখানে বিজোর গুণ আছে তাই সাইন হয়ে যাবে কজ আর এইটুক বাদ যাবে বাদ যে হবে হচ্ছে ফাইভ ডিগ্রি দেখো ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হয় সেগুলো নিয়ে আমার ভিডিও আছে যদি পারো ভিডিওটা দেখে নিলে তোমার জন্য ভালো হবে এখন আমরা সূত্র বসাবো কদ সি প্লাস কস ডি দেখো আমরা সূত্র জানি কদ সি প্লাস কস ডি সমান টু কদ সি প্লাস ডি বাই টু কদ সি মাইনাস ডি বাই টু তাহলে আমার দেখো এখানে সি সমান এইটটি ফাইভ ডিগ্রি আর ডি সমান ফাইভ তাহলে লিখবো টু কস দেখো সি প্লাস ডি বাই টু আমরা সব সময় একবারে লিখব এরপর থেকে যত অঙ্ক আছে একবারে লিখলে সুবিধা এবং ভালো তুমি চেষ্টা করবা একটু জাম দেওয়ার এতে সুবিধা হবে তার মানে আমার হচ্ছে টু কস সি প্লাস ডি বাই টু মানে এইটটি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস ফাইভ ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে টু এইটটি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস ফাইভ ডিগ্রি সমান হয় নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি ভাগ টু সমান হবে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর এরপরে দেখো কজ সি মাইনাস ডি বাই টু তাহলে লিখবো কজ এইটটি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি ভাগ টু সমান আসে হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি এবার দেখো আমরা লিখবো টু এবার দেখো কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান জানি আমরা ওয়ান বাই রুট টু আর এখানে কস ফর্টি ডিগ্রি ছিল আমরা কস ফর্টি ডিগ্রি লিখলাম এবার দেখো একটা টু সমান আমরা দুইটা রুট টু লিখতে পারি তার মানে রুট টু আর রুট টু কাটা আর সমান থাকে হচ্ছে রুট টু কস ফর্টি ডিগ্রি তার মানে আমার এইটা পেয়েছি এটা কিন্তু আমার ডান পক্ষে আছে তাহলে লিখবো ইকুয়াল টু ডান পক্ষ অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত এখন দেখো আমরা দুয়ে দুই নং সমাধান করাবো বলা আছে সাইন এইটিন ডিগ্রি প্লাস কস এইটিন ডিগ্রি ইকুয়াল টু রুট টু কস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি তো আমরা প্রথমে বাম পক্ষ তুলেছি এখন আমরা কোনটা ভাঙবো এইটিন ডিগ্রিকে ভাঙবো না এই এইটিন ডিগ্রিকে ভাঙবো তো আমরা প্রথমের এইটিন ডিগ্রিকে ভাঙবো কেন ভাঙবো আমি একটু পরে বলতেছি দেখো সাইন আমরা এইটিন ডিগ্রি সমান আমরা লিখতে পারি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস দেখো আমরা নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস কিন্তু আমরা লিখতে পারি সেভেন্টি টু ডিগ্রি এইটা লিখতে পারি দেখো নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস সেভেন্টি টু ডিগ্রি সমান এইটিন ডিগ্রি আর প্লাস কস এইটিন ডিগ্রি 
এটা লিখলাম এবার আমরা এটারে চতুর্ভাগে ভাঙবো দেখো আমার প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যাত্রা শুরু এইখান থেকে গেছে হচ্ছে নাইনটি মাইনাস সেভেন্টি টু মানে আমার নাইনটি গেছে আবার মাইনাস আছে তার মানে এটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে দেখলাম প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে সব ত্রিকোণমিতির সবগুলো অনুপাত ধনাত্মক তার মানে সাইনের আগে প্লাস চিহ্ন আছে তার মানে প্লাস চিহ্ন হবে এরপরে আমরা দেখব নাইনটির সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো নাইনটির সাথে ওয়ান গুণ আছে ওয়ান হচ্ছে বিজোর যদি বিজোর গুণ থাকে তাহলে সাইনটা কজ হয়ে যাবে তার মানে কজ এটু বাদ যাবে বাদ যে হবে হচ্ছে সেভেন্টি টু ডিগ্রি আর প্লাস কজ এখানে আছে হচ্ছে এইটিন ডিগ্রি এইটিন ডিগ্রি লিখলাম এবার আমরা সূত্র বসাবো সেটা হলো কজ সি প্লাস কজ ডি মানে কজ সি প্লাস কজ ডির আমরা সূত্র বসাবো দেখো কজ সি প্লাস কজ ডির সূত্র হচ্ছে টু কজ তাহলে আমরা লিখবো টু কজ দেখো সূত্র হচ্ছে সি প্লাস ডি বাই টু তার মানে এইটা প্লাস এইটা বাই টু আমরা ক্যালকুলেশন করে একবারে লিখবো সবসময় সেভেন্টি টু ডিগ্রি প্লাস এইটিন ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে টু সমান হয় ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর কজ হচ্ছে সি মাইনাস ডি বাই টু সি মাইনাস ডি বাই টু মানে সেভেন্টি টু ডিগ্রি মাইনাস এইটিন ডিগ্রি ভাগ টু যদি করি আসে হচ্ছে আমার টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি আসে তাহলে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি লিখলাম এখন আমরা মান বসাবো দেখো টু কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেখো কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান জানি ওয়ান বাই রুট টু সেইটা বসাবো আর এইখানে হচ্ছে কস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি এবার দেখো একটা টু সমান দুইটা রুট টু গুণ আকারে লিখে যায় রুট টু আর রুট টু কাটা থাকে হচ্ছে রুট টু আর কস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি এটাই কিন্তু আমার ডান পক্ষে আছে তাহলে লিখবো ইকুয়াল টু ডান পক্ষ দেখো তাহলে লিখবো অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত দেখো আমি এই এইটিন ডিগ্রিকে লিখছি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস সেভেন্টি টু ডিগ্রি এবার এটারে চতুর্ভাগে ভাঙলে এইটা আসে এবার দেখো কজ সি প্লাস কজ ডি সূত্র হচ্ছে টু কজ সি প্লাস ডি বাই টু সমান আসে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কজ এইটা মাইনাস এইটা বাই টু করলে আসে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি এবার মান বসে মান বসে ক্যালকুলেশন করলে আমার ডান পক্ষ আসে তো আমি এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে এই পাশেটা ভাঙলাম আর এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে এই পাশেটা ভাঙলাম মানে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অংশের ক্ষেত্রে ভাঙছি আর এটার প্রথম অংশে ভাঙছি কেন দেখো আমরা এইটটি ফাইভ আমরা যদি নাইন ডিগ্রি মাইনাস ফাইভ করলে এইটটি ফাইভ আসে এই এইটটি ফাইভ বড় আর ফাইভ হচ্ছে ছোট তাই আমরা যদি নাইনটির থেকে বিয়োগ করে যদি ছোট হয় তাহলে আমরা পরেরটা ভাঙবো আর নাইনটির থেকে যদি বিয়োগ করে আমার এইটার বড় হয় তাহলে আমরা প্রথমটা ভাঙবো তো আমরা এই কারণে প্রথমটা ভাঙছি আমি যদি পরেরটা ভাঙতাম কোনো সমস্যা নেই একই আসতো মানে ডান পক্ষ একই আসতো কোনো সমস্যা নেই তুমি যেভাবে ভাঙো কোনো সমস্যা নাই তুমি প্রথমটা ভাঙো শেষেরটা ভাঙো একই রকম অ্যান্সার হবে তবে এতে সুবিধা যে আমি যে এই যে আমি ভাঙছি এইটিন ডিগ্রিকে তাহলে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস সেভেন্টি টু ডিগ্রি দেখো সেভেন্টি টু ডিগ্রি কিন্তু এটার থেকে বড় যেহেতু বড় তাই আমি প্রথমটা ভাঙছি আমি যদি এইটা ভাঙতাম সেক্ষেত্রে সমস্যা হতো না একই রকম হতো তবে এইভাবে ভাঙলে ভালো কারণ আমার যদি মাইনাস করে এখানে যেটা আসবে সেটা যদি এইটার থেকে বড় হয় তাহলে প্রথমটা ভাঙবো আর ছোট হলে পরেরটা ভাঙবো এখন আমি দুয়ের তিন নং করাবো বলা আছে সাইন টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি প্লাস কস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি ইকাল টু এত আমার প্রমাণ করতে হবে তো আমরা প্রথমে বাম পক্ষ তুলছি তো আমরা প্রথমে ভাঙবো দেখো এই টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রিকে ভাঙবো তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন দেখো টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি লিখতে পারি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস দেখো নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আমরা ফিফটি থ্রি ডিগ্রি লিখতে পারি প্লাস এখানে আছে হচ্ছে কস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি এখন আমরা এটা চতুর্ভাগে ভাঙবো এটা প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগে সাইন সাইন হচ্ছে প্লাস এরপরে দেখো নাইনটি ডিগ্রির সাথে ওয়ান গুণ আছে মানে বিজোর গুণ আছে তার মানে সাইনটা হবে হচ্ছে কস তাহলে লিখবো কস একটু বাদ যাবে বাদ যা হবে ফিফটি থ্রি ডিগ্রি আর এইখান যেটা আছে সেটা লিখবো তার মানে কস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি এখন আমরা সূত্র বসাবো সেটা হলো কজ সি প্লাস কজ ডি এর সূত্র বসাবো দেখো কজ সি প্লাস কজ ডি এর সূত্র হবে হচ্ছে টু কজ সি প্লাস ডি বাই টু তার মানে সি প্লাস ডি বাই টু মানে ফিফটি থ্রি ডিগ্রি প্লাস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি ভাগ টু তার মানে ফিফটি থ্রি ডিগ্রি প্লাস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সমান হয় নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি ভাগ টু সমান হয় ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এরপরে দেখো কস সি মাইনাস ডি বাই টু তাহলে লিখবো কস ফিফটি থ্রি ডিগ্রি মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি ভাগ টু যদি করি তাহলে একবারে লিখে দিলাম এইটিন ডিগ্রি আসে একবারে ক্যালকুলেশন করে লিখবা এতে সবচেয়ে ভালো হবে ইকুয়াল টু টু ইন্টু 
कस फर्टी फाइव डिग्री देखो कस फर्टी फाइव डिग्री मान हम वन बुट टू और ये कस एट्टीन डिग्री से लिखल এবার দেখো একটা টু সমান আমরা দুইটা রুট টু গুণ আকারে লিখতে পারি তার মানে একটা রুট টু একটা রুট টু কাটা যায় কেটে গেলে থাকে হচ্ছে রুট টু কস এইটিন ডিগ্রি দেখো এইটাই কিন্তু আমার ডান পক্ষে আছে তাহলে লিখবো ইকুয়াল টু ডান পক্ষ অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত এখন আমি দুই এর চার নং সমাধান করাবো বাম পক্ষ লিখছি তো এখন আমরা কোনটা ভাঙবো দেখো সাইন সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস কস এবার দেখো আমরা এইটারে ভাঙবো সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রিকে আমরা দেখো সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রিকে লিখতে পারি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি আমরা এটা লিখতে পারি দেখো নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সমান সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল টু লিখতে পারি সাইন সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি আবার এখন আমি এইটারে চতুর্ভাগে ভাঙবো যদি আমরা চতুর্ভাগে ভাঙি এটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগে হচ্ছে কস প্লাস এবার নাইনটি ডিগ্রির সাথে ওয়ান গুণ আছে তার মানে আমার যেহেতু ওয়ান গুণ আছে তার মানে কষ্ট হয়ে যাবে সাইন তার মানে সাইন এটু বাদ যাবে বাদ যে হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি এবার সূত্র হবে সাইন সি প্লাস সাইন ডি দেখো এটা হচ্ছে সি আর এটা হচ্ছে ডি দেখো আমরা জানি সাইন সি প্লাস সাইন ডি এর সূত্র হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু কজ সি মাইনাস ডি বাই টু তাহলে লিখব টু সাইন সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি ভাগ টু যদি করি আসে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এরপরে দেখো কজ সি মাইনাস ডি বাই টু তাহলে লিখব কজ সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি ভাগ যদি আমরা টু করি তাহলে আসে হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু আমরা পাবো টু ইন্টু সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেখো সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে ওয়ান বাই রুট টু বসাবো আর এখানে আছে হচ্ছে কজ ফর্টি ডিগ্রি দেখো আমার এখানে একটা টু সমান দুইটা রুট টু লিখতে পারি রুট টু আর রুট টু কাটা যায় তাকে হচ্ছে রুট টু কজ ফর্টি ডিগ্রি এইটাই কিন্তু ডান পক্ষে আছে তাহলে লিখবো ইকুয়াল টু ডান পক্ষ অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত দেখো এই অঙ্কগুলো একেবারে সহজ তো ভাঙার আর একটা বিষয় সহজ পদ্ধতি আছে যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির কম হয় মনে করো যে এইখানে দিয়ে আসে হলো এইটটি ফাইভ ডিগ্রি আর এইটটি ফাইভ ডিগ্রি যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির কম হয় আর তাহলে আমরা প্রথম ডা ভাঙবো আর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির বেশি হলে দ্বিতীয় ডা ভাঙবো দেখো এখানে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির কিন্তু বেশি মানে হচ্ছে এইটটি ফাইভ ডিগ্রি তাই আমরা দ্বিতীয় ডা ভাঙছি দেখো আবার বলছি যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির কম হয় তাহলে আমরা প্রথম ডা ভাঙবো আর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির বেশি হলে দ্বিতীয় ডা ভাঙবো তো এখানে দেখো আমার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির কম তাই আমরা প্রথম ডা ভাঙছি এইখানে দেখো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কম তাই প্রথম ডা ভাঙছি এখানে দেখো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির বেশি তাই দ্বিতীয় ডা ভাঙছি তবে তুমি প্রথম ডা ভাঙতে পারো দ্বিতীয়টা ভাঙতে পারো যেটাই ভাঙো একই রকম আসবে প্রমাণ এরপরে দেখো দুই এর পাঁচ এবং ছয় আগের চারটা অঙ্ক তুমি যদি পারো তাহলে এই দুইটা অঙ্ক তোমার কাছে সহজ সবগুলো অঙ্ক একই রকমের এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই